Héros difficile de, de trouver des mots après euh, cette, euh, cette défaite, cette élimination qui, euh, qui vous élimine en plus de, de toute compétition européenne. C'est euh, une énorme déception. On peut, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes parce que euh, parce que voilà, on a, on a un peu trop, voilà, on a poussé. Bien évidemment, c'est normal de pousser pour essayer de marquer ce deuxième but, de se qualifier pour pour les huitièmes. On a eu voilà, après, je pense qu'après l'occasion ratée de de Seade, on aurait dû garder ce, ce un partout. Il y a eu un manque de un manque de communication, un manque de voilà. C'est, je pense qu'il y a eu un manque d'expérience sur sur cette sur cette fin de match. On, on le regrette ce soir et euh, voilà, on peut s'en prendre, on peut s'en prendre simplement qu'à nous-mêmes. Vous étiez au courant que, que le match était fini à, à, au Portugal Comme je l'ai dit, il y a eu un manque d'incompréhension et, euh, et c'est ce qui a fait que euh, on se prend ce deuxième but parce que voilà tout le monde tout le monde sait que si euh, tout le monde savait qu'il y avait un partout je pense qu'on serait on serait pas parti euh, autant à l'abordage euh, on aurait gardé euh, au moins notre ligne défensive donc il euh, y a eu euh, voilà il y a eu des erreurs de la part de, de la part de tout le monde ce soir on est tous dans le même bateau on s'est on s'est tous mis des, des bâtons dans les roues donc euh, maintenant va falloir euh, va falloir assumer va falloir euh, va falloir lever la tête parce que euh, voilà c'est euh, ce résultat il est euh, il est malheureusement très bah, catastrophique tout simplement Mathéo, euh, désolé de revenir là-dessus mais en fait il y a une information qui a été donnée, ce n'était pas la bonne. Comment ça s'est passé quand vous êtes sur le terrain Comme je l'ai dit, il y a eu une incompréhension. On a mal, on a mal parlé en, entre nous. Vous savez, avec, euh, voilà, avec tout le bruit qu'il y avait, avec euh, beaucoup de personnes qui faisaient des gestes, on s'est mal, euh, on s'est mal compris malheureusement. Et, euh, et comme, euh, comme je l'ai dit, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes ce soir. C'est euh, totalement euh, notre faute. Et euh, voilà, comme va falloir, euh, va falloir lever la tête, assumer et, et, euh, et voilà, se concentrer sur, sur les prochains matchs. Mais, euh, mais voilà, on est très déçus. En tout cas, on est ce soir. C'est sûr. C'est très dur moralement forcément là, de se relever de ça, il y a donc qui arrive dans quelques jours. Euh, voilà. Bien sûr, c'est une, dé... une énorme déception de la part de, de tous les joueurs, de, de tout le club. Et euh, on est tous, comme je dis, on est tous ensemble, on est tous dans le même bateau. Je pense que si euh, voilà, on a fait une très bonne première mi-temps, seconde mi-temps, on euh, ils ont été un peu meilleurs, ils ont, ils ont mieux sorti les ballons, ils ont, ils ont réussi à casser un peu plus notre pressing qui nous avait mis bien en, en première mi-temps. Et, euh, et comme je l'ai dit, euh, la fin de match, c'est pas normal de, de notre côté. Donc il euh, faut, apprendre de, faut apprendre de ça. Et euh, voilà, comme je l'ai dit, c'est totalement notre faute ce soir. On est obligé de tout donner, c'est normal parce que euh, on est l'OM, on se doit d'avoir de, des bons résultats. En ce moment, on est dans une spirale euh, négative et, euh, et on le sait, on comptait vraiment sur, euh, sur cette qualification en Ligue des Champions pour, euh, voilà, pour se remettre dedans et, et relever la tête. Et euh, on n'a même, voilà, même pas eu la, la, la qualification en Ligue Europa, donc euh, c'est une déception de, de tout le groupe. Mais euh, voilà, va falloir être fort mentalement, assumer les euh, assumer le, le résultat qu'on a, qu a fait ce soir et, euh, et tout se tirer dans, dans le même sens et, euh, voilà, et pas se rejeter la faute les uns sur les autres. À un moment donné, on a un peu rêvé des supporters avec euh, cette deuxième place, euh, deux journées de la fin de tout ça, mais au final, est-ce que l'OM n'est pas à sa place quatrième, Mathéo Allez. Si on est quatrième euh, ce soir, c'est qu'on mérite d'être euh, là où on est. Certes, il y a eu des bons matchs, il y a eu des résultats qu'on aurait, euh, qu aurait pu mieux faire. C'est comme ce soir, je ne pense pas qu'on mérite, on, on, voilà, on mérite euh, peut-être la victoire, on mérite au moins de, de prendre un point. Comme je l'ai dit, en ce moment, c'est c'est souvent la même chose, c'est souvent au mérite de gagner, c'est souvent au mérite de, de marquer ce deuxième ou troisième but, mais malheureusement ça on n'arrive pas à le faire et euh, voilà on a, on a je pense pas qu'on on, on apprend pas assez vite je trouve match après match on se dit toujours qu'il va falloir mieux faire le, le prochain match et, euh, et voilà on continue un peu à, à faire les, les mêmes erreurs c'est dommage parce qu'on a un très bel effectif on est on a fait de, de très bons matchs et, euh, et que ça se termine voilà que, comme ça avec les, les performances qu'on a faites c'est vraiment dommage pour nous mais ça vous énerve ce constat là de ne pas apprendre de vos erreurs Bien sûr, parce que euh, voilà, comme je l'ai dit, match après match, à la limite on perd les matchs un peu comme on a joué contre Ajaxo, y a, on peut s'en prendre qu'à voilà, qu nous-mêmes, on, on mérite de, de perdre certains matchs, mais là voilà les, les résultats, euh, les derniers résultats, je ne pense pas qu'on mérite euh, tous les mauvais résultats qu'on a eu. Donc euh, c'est pour ça qu'il va falloir tous, tous relever la tête, il n'y a, a pas tout qui est à jeter malheureusement, mais voilà on va, on va tous tirer du même sens et, euh, et voilà on va, on va pousser jusqu'à la fin de saison.